Hello guys, this is Hema Malini. Welcome back to our channel. Acute Renal Failure. We are going to talk about renal and revert. You can see it in the kidney. Acute and chronic. This is the difference between the two. Acute is the word sudden. That is the word sudden. It is the issue of the tuck. Onset. Now it is the word sudden. It is the word sudden. It is the word chronic. அது ரொம்பனாலா உங்களுக்கு நடந்துட்டுருக்கு இந்த ரொம்பனால் என்றுது பார்த்திங்கனா மூனு வாரத்துக்கு மேல நடக்க கூடியா ஒரு நோய் இல்ல குறைபாட வந்துடு நம்ப கிராணிக் அப்படின் சொல்லுவோம் அக்கியுட்னா சடன் Acute Renal Failure, ERF நான் சொல்வாங்க, Acute Kidney Injury நின் சொல்லலாம் இல்லை AKI நின் சொல்வாங்க, is the sudden increase, நாம் முனாடி சொல்லிருந்தும் Acute Introvert, sudden denote பண்ணது, decrease the renal function that will lead to, அதாவது kidney உடைய main function, நரைய kidney உடைய function இருந்தாக்குட, kidney உடைய main function நின் பார்த்து நான் filtration process, நும் உடம்ல இருக்குடிய கழிவுகள் filter பண்ணி அனுப்பிது, liquid formல urina, So, இந்த ஒரு function, kidney உடைய function வந்துடு பாதி பேர் பட்டிருக்கு அப்படினா, கண்டிபா நம் ஓடம்ல filter பண்ணக்குடைய அதை capacity கம்மியாகுது, அதனால நம் ஓடம்ல கழிவுகள் உடைய அந்த கழிவுகள் உடைய தன்மைய வந்துடு அதிகமாகர்த்துக்கு வாய்ப்பிருக்கு, அதுதா வந்து build up of waste in the blood, and fluid வந்துடு overload, and electrolyte imbalance, நாம் ஓடம்ல கழிவுகள் அதிகமாயிட்டே இருந்தது நான் electrolyteல் imbalance வந்து நடக்கும் electrolyteன் சொலக்குடிய sodium, potassium, calcium, phosphorus, magnesium இந்த மாது இருக்குக்குடிய எல்லாம்மே electrolytes நாம் ஓடம்ல ஒரு குறிப்பிட்ட அலவில் இருக்குனோ இது அதிகமும் அகக்குடாது கம்மியும் அகக்குடாது ஒரு balanceல maintain பண்ணக்குடிய இந்த விஷயோம் imbalanceல போச்சினா நாம் ஓடம்ல நரைய changes நடக்கும் இந்த electrolyte பத்தி நாம் separate all already discuss பணிருக்கும் in case நீங்க அந்த விடியோ பார்க்கலுனா check பணிக்கும்க KKI can be reversible என்ன acute in the state எப்போம் மே நம்ப treat பணிட்டும் உழுங்க வந்தாது concerned பணி நம்ப வந்தாது treat பணிட்டும் நான் அது நம்லால reverse பண்ண முடியும் அதாவது normal ஆன ஒரு life கு நம்லால lead பண்ண முடியும் types of causes pre-renal, intra-renal, post-renal pre-renal நா kidneyல எந்த ஒரு பாதிப்பு ஏற்படல்ல அனா kidneyக்க முன்னாடி இருக்கு குடிய பாகங்கள்ல எதோ ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்க அதாவது blood vesselsல எதோ ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்க அப்படின்றத்தாக குறிக்குது இல்லை heart pump பண்ணி குடுக்கு குடிய அந்த capacity எதோ கம்மியா இருக்க அதை வந்து denote பண்ணது intra-renal urinary bladderல் எது ஒரு பிரச்சின இருக்கு அப்படினா அது post renal denote பண்ணது causes first ஒன்னும் பாப்போம் pre renal அப்படின் வருப்பு நம்மிலுக்கு kidneyல் எந்த ஒரு பாதிப்பு கடையாது அனா kidneyக்கு முன்னாடி இருக்குடிய பாகங்கள் இருக்குடிய பாதிப்பு அது சரி பண்ணல்ல அப்படினா அந்த பாதிப்பு கண்டிப்பா kidneyயும் பாதிக்கரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது இப்பு heart blood வந்து pump அந்த கிட்ணிக்கு தேவையான அந்த blood வந்து போய்டு சேரும் blood சேந்தாம் மட்டும்னா அதுக்கு தேவையான nutrition கடைக்கும் so அந்த blood supplyல் எதோ ஒரு பாதிப்பு இருக்கப்பம் nutrition கிட்ணிக்கு கம்மியாகது nutrition கம்மியாச்சினா கிட்ணியுடைய function வந்துடு கம்மியாகும் கிட்ணியுமே குட damage ஆகிருத்துக்கு வைப்பிருக்கு so இந்த ஒரு இன்றாரினல் இன்றாரினல் நான் கிட்ணிக்கு உள்ளவே ஒரு பாதிப்பு இருக்கு கிட்ணில் இருக்கு குடிய நேப்ரான்ஸ்ல எதோ ஒரு பாதிப்பு இருந்தது நான் கிட்ணி உடைய functional unit நின் பார்த்து நான் நம்மிலுக்கு நேப்ரான்ஸ் தான் அந்த நேப்ரான்ஸ் எதோ ஒரு பாதிப்பு இருக்கு நான் கண்டிப்பா filter பண்ணக்குடிய அந்த capacityயும் வந்துடு filter பண்ணக்குடி அந்த capacityுமே குட கம்மியாயிடும் அது நால நாம் ஓடம்ல waste எல்லாமே அதிகமாயிட்டே போகு electrolytes வந்துடு imbalance ஆகர்த்துக்க வாய்ப் இருக்கு இதை கொண்டு போருத்துக்க செல்ல medicationலாம் யூஸ் பண்ணிராங்கனா அதுதாம் வந்து இந்த intrarenalுக்கு காரணம் அருக்கு போது neprotoxic drug நு சொலக்குடிய NSAID non-steroidal anti-inflammatory drug இந்த drug உங்க பிருலாங்கள் எடுத்தாலுமே குட இந்த ஒரு conditionுக்கு போலாம் intrarenalுக்கு போலாம் antibiotics, aminoglycosides, chemo drugs contrast to die used in the procedures infection, glomerulonepritis and injury இந்த ஒரு காரணங்கள் நால் உங்களுக்கு intrarenalுக்கு கொண்டு போருத்துக்கு வாய்ப்பிருக்கு post renal, post renal நான் 
கிட்னியில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இது வரைக்கும் கிடையாது ஆனால் யூரினரி பிளாடரில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த யூரினரி பிளாடர் பிரச்சனையை அவங்க சரி பண்ணலை அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை கண்டிப்பாக கிட்னியையும் பாதிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னு பார்த்தோன்னா அந்த ட்ரெயினாக கிட்னி அழகாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொடுக்குது யூரினை அந்த யூரினை அந்த யூரினரி பிளாடரை வந்து வெளியில் அனுப்பாமல் அப்படியே வச்சுட்டு இருந்ததுன்னா ஃப்ளூயிட லெவலும் உடம்புல அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இதனால் நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கிட்னியுமே கூட அதோடைய ஃபங்க்ஷனை ஒழுங்காக பண்ண முடியாத ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள்லாம் இருக்கலாம் ரீனல் கேல்குலை அதாவது ஸ்டோன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கிட்னியில் என்லார்ஜ்டு ப்ராஸ்டேட் இது மோஸ்ட்டாக மேலுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு சிம்டம்ஸா என் பிளாடர் டஸ் நாட் எம்டி ப்ரா ப்ராப்பர்லி ட்யூ டு த நியூரோ டேமேஜ் நியூரோலஜிக்கலாக ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா லைக் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் இருந்ததுன்னா பிரெயினில் சில சில பார்ட்ஸில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஒழுங்காக இல்லாமல் போகலாம் அப்போது அவங்களுக்கு பிரெயின் சொல்லக்கூடிய அந்த சிக்னல் வந்துட்டு இல்லாததுனால அந்த அர்ஜென்சி அவங்களுக்கு இருக்காது யூரின் பேசேஜ் ஆகக்கூடிய அந்த விஷயம் இல்லாததுனால யூரின் யூரினரிய பிளாடரில் அவங்களுக்கு அதிகமாக ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்துட்டு சேர்ந்துட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பேத்தோஃபிசியாலஜி ஆஃப் அக்யூட் ரீனல் ஃபெயிலியராக இதில் சில கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியேஷனாக எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு வந்து சில சைன்ஸ் அண்டு சிம்டம்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு சில சிம்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒலிக்யூரிக் அதாவது லோ யூரின் அவுட்புட் இது ஒரு சில மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு சில நாள் வரைக்கும் கொண்டு போகும் இந்த ஒரு ஸ்டேட் வந்துட்டு ஒரு சிலவங்களுக்கு இருக்கும் பட் ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்காது யூரின் அவுட்புட் வந்துட்டு லெஸ் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பர் டே அந்த அதுக்கும் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதுவுமே கூட அவங்களுக்கு லோ யூரின் அவுட்புட்டை தான் டினோட் பண்ணுது குளோமிரூலஸ் நாட் ஃபில்ட்ரிங் த பிளட் ப்ராப்பர்லியா குளோமிரூலஸ் பார்த்தால ஒழுங்காக ஃபில்ட்ரு பண்ண முடியாது அதனால் டிக்ரீஸ்டு ஜிஎஃப்ஆர் குளோமிரூலஸ் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டு இந்த ஜிஎஃப்ஆர் தான் வந்து நம்மளுக்கு கிட்னியோடைய ஃபங்க்ஷனை வந்து சொல்லும் அதாவது கிட்னியோடைய ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டாக அதோடைய வேஸ்ட் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ண முடியுதா இல்லையான்றத இந்த ஜிஎஃப்ஆர் ரேட்டில் தான் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த ஜிஎஃப்ஆர் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன்ட்டி அபோவ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஜிஎஃப்ஆருடைய ரேட் நைன்ட்டி அபோவ் இருந்தால் மட்டும்தான் கிட்னியோட ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத டினோட் பண்ணோம் இந்த ஜிஎஃப்ஆர் ரேட் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிறப்ப அதே அவங்களுக்கு ரொம்ப கிட்னி டேமேஜ் ஆகிருந்ததுன்னா ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் கூட போகும் அவ்வளோ கம்மியாகிடுச்சுன்னா கி கிட்னி வந்து கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னு கூட நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம் இன்க்ரீஸ்டு பன் அதாவது பிளட் யூரின் நைட்ரஜன் அண்டு கிரியேட்டி நைனா நியூரோ சேஞ்சஸ் அண்ட் ஈச்சிங் இந்த ரெண்டு காரணங்கள்னால இந்த பிளட் யூரின் நைட்ரஜன் அண்டு கிரியேட்டினுடைய லெவல் வந்து அதிகமாகும் அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு பொட்டாஷியமாக ஹைப்பர் கெலிமியா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் ஒன்னொன்றுமே வந்துட்டு அந்த கண்டிஷனை அந்த ப்ரொலாங்டு பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு நிறைய வந்து சான்சஸ் இருக்கக்கூடிய சில கண்டிஷன் இன்க்ரீஸ்டு பொட்டாஷியம் ஹைப்பர் கேலிமியா அப்படின்னு நம்ம சயின்டிஃபிக் டேர்மில் சொல்லுவோம் பொட்டாஷியம் லெவல் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஹார்ட்டில் கூட ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ளூயிட் இந்த பிளட்டு ஃப்ளூயிட் அதிகமாகிட்டே போகும் அதை வந்துட்டு எடிமான்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்புறம் மெட்டபாலிக் அசிடோசஸ் அவங்கள பிளட்டுடைய பிஹெச் வந்துட்டு ரொம்ப அசிடிக்காக போகிறது அண்ட் மைல்டு ஹைப்போனாட்ரிமியா ஹைப்போனாட்ரிமியானால் சோடியமோட லெவல் கம்மியாக இருக்கிறது பட் இது சில டைமில் நார்மல்னு கூட சொல்லுவாங்க அண்ட் ஹை பாஸ்பரஸ் அண்ட் லோ கால்சியம் அதாவது இம்பேலன்ஸ் எலக்ட்ரோட் இம்பேலன்ஸில் இந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நடக்கும் பாஸ்பரஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடும் கால்சியம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் அண்ட் ஹைலி கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரினா ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் யூரினோ கூட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம முன்னாடி சொன்ன அந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாமே ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் இருக்கலாம் அதாவது மூணு வாரம் வரைக்கும் இருக்கலாம் நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் அக்யூட்னாலே மூணு வாரம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கும் மூணு வாரத்துக்கும் மேலே போயிடுச்சுன்னா அது கிரானிக்கு கொண்டு போகும் மூணு வாரத்துக்கு குள்ளே அவங்களுக்கு எந்த ஒரு டிசார்டர் ஆர் டிசீஸ் இருந்தால் அது சரியாயிடுச்சுன்னா அது அக்யூட்ன்ற ஸ்டேட்டை வந்துட்டு நம்மளுக்கு குறிக்குது அதுக்கும் மேலே போயிட்டு அது கிரானிக்காக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது
அண்ட் லாஸ்ட் வீக் டு த்ரீ வீக்ஸ் அதாவது இந்த த்ரீ வீக்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கும் இங்கே நம்மளுக்கு ரெக்கவரி ஆகுதா இல்லையான்றத நம்ம புரிஞ்சுப்போம் ரெக்கவரி ஸ்டேட்டில் இங்கே நாலு கண்டிஷன் இருக்குது ஜிஎஃப்ஆர் நார்மல் ஆகிடும் அதாவது குளோமெருலல் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டாக இந்த ஒரு விஷயம் நைன்ட்டிக்கு கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட வந்துடுச்சுன்னா அது கிட்னி ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு அங்கே நார்மலாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது யூரின் அவுட்புட் நார்மல் பன் அண்ட் கிரியேட்டின் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் ஆல்சோ நார்மலில் இந்த கண்டிஷனுக்கு கொண்டு போயிடும் அந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸை அப்புறம் வந்துட்டு பன்னுடைய ரேட் இது எல்லாமே வந்து க கரெக்டாக போயிடுச்சுன்னா அதுவுமே நார்மலுக்கு கொண்டு போயிடும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டேமேஜ் ஆஃப் த கிட்னி ஆர் த பேஷண்ட் ஏஜ் சில பேஷண்ட்டுடைய ஏஜ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ரெக்கவரி ஸ்டேட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் அது க்ரானிக் கூட கொண்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் சம் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் அனேபிள் டு ப்ராக்ரஸ் த ரெக்கவரி ஃபேஸாக இந்த ஒரு மூணு ஃபேஸுமே நடந்தது அப்படின்னா அது ரெக்கவரிக்கு கொண்டு போயிடும் ஆனால் சில பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ரெக்கவரி ஸ்டேட்டு அவங்க போகவே இல்லை அப்படின்னா டெவலப் டு க்ரானிக் ரீனல் ஃபெயிலியர் க்ரானிக் ரீனல் ஃபெயிலியருக்கு கொண்டு போயிடும் க்ரானிக் ரீனல் ஃபெயிலியர் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடி டயக்னோசிஸ் ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு கம்பல்சரி அவங்க எடுத்தே ஆகணும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன அந்த சிம்டம்ஸ் ஏதாவது அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் எடுத்தே ஆகணும் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடே இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்த இந்த டாபிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பி அ லேர்னர் இன் எனி ஸ்டேஜ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்